ladies and gentlemen in this video tutorial we will continue our discussion about how do we communicate in urdu language with the hairstylist or a barber you can also use this tutorial to learn to speak english through urdu let's start our tutorial now uh, the power may ask, all right, how much do you want me to cut? Or he or she may ask us, how much would you like taken off the top, taken off the sides or the back, etc. How much would you like taken off now let's suppose first taken off the back now how can be translated as kitne much is zyada would you like would is Ge or gi, gi for male and gi for female. You, aap, like, chahe, taken off, katwana or utrwana. So here we will use katwana. The back, piche se. Now, let's uh, construct a sentence or translate this sentence in Urdu language, which is how much would you like taken off the bag? In Urdu, we start, usually start the sentence with the subject, which is aap. Then comes piche se. Kitne. Kat wana cha henge for male, and if our customer is a female, then we will ask cha henge. Aap piche se kitna kat wana cha henge? How much would you like taken off the bag? Now, uh, they may ask us, how much would you like taken off the top? Top is upar se. So, they may ask us, aap upar se kitne katwana chahenge? That is top. And if they ask us from the sides, and sides are side usually we say it as side a. Aap side se kitne katwana chahenge? Side do se. So, sides would be side How much would you like taken off the back? Aap piche se kitne katwana chahenge? How much would you like taken off the top? Aap upar se kitne katwana chahenge? And how much would you like taken off the sides? Can be translated as aap Upar se, your side do se kitne katwana chahenge. Or we can also say utrwana. Taken off can be translated as utrwana. Now the customer can answer I would like. an inch to be taken off an inch to be taken off from the top I would like an inch to be taken off from the top 
Now, how can we translate this sentence in Urdu? First, let's translate each and every word, uh, each and every word in Urdu. So, I is me, ga for male, gi for female. Word can be translated as ga or gi. Like is chahu. N is ek, inch is inch. To be taken off, katwana or utrwana, utrwana. From the top, upar se. Upar is top and se is from. Now let's make a sentence using these words. Let's translate the English sentence in Urdu, which is I would like an inch to be taken off from the top. So here we can say main upar se first come the subjects then the object and then the predicate main upar se ek inch and uh, the verb comes at the end main upar se ek inch cut wana chahun ga for male or chahun gi for female if I'm a female, then I will say, "Main upar se ek inch katwana chahungi." Main upar se ek inch katwana chahunga. Similarly, you can say, "I would like uh, two inches to be taken off from back," or "I would like uh, uh, three inches to be taken off from the front," etc. Or we can also say, let's suppose we can also say, I would like two inches left from the back. I would like two inches left from the back. Now I is me, would is ga or gi for male and gi for female. Like is chahun. Two is do inches is inches. Left is churwana chur. chur Vana from the back Piche se Piche se Me gagi chahunga do inches Piche se Churwana. I would like two inches left from the back, so we can say Me Piche se do inch chud wana cha hunga for male and cha hungi for female mai piche se 2 inch chud wana cha hunga now let's see the cutting is over and the barbers or the hairstylist says are they okay are is can be translated as hey they ye okay is take now we want to translate this sentence are they okay in Urdu so we can say kya ye theek hai because when we start uh, these type of questions then we put kya at the beginning kya ye theek hai now the customer may answer they are perfect. They are perfect. 
दे इज ए आर है एंड परफेक्ट कैन बी ट्रांसलेटेड इन उर्दू एज परफेक्ट बिल्कुल ठीक और परफेक्ट बिल्कुल ठीक सो वी कैन से ये बिल्कुल ठीक है और ये बिल्कुल परफेक्ट है ये ठीक है ये बिल्कुल ठीक है दे आर परफेक्ट ये बिल्कुल ठीक है और द कस्टमर में से प्लीज टेक ऑफ आ लिटल बिच मोर फ्रॉम द टॉप प्लीज कैन बी ट्रांसलेटेड एज मेहरबानी करके मेहर बानी टेक टेक ऑफ काटें और उतारें काटें उतारें अ लिटिल मिट बिट मोर थोड़ा थोड़े ज़्यादा बिकॉज यू आर टेकिंग अबाउट टॉकिंग अबाउट द प्लूरल देर फॉर वी विल से थोड़े ज़्यादा फ्रॉम द से एंड टॉप इज ऊपर बैक इज पीछे साइड्स आर साइडों नाउ वी कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस प्लीज टेक ऑफ अ लिटिल बिट मोर फ्रॉम द टॉप मेहरबानी करके ऊपर से थोड़े ज़्यादा काटें मेहरबानी करके ऊपर से थोड़े ज़्यादा काटें प्लीज टेक ऑफ आ लिटिल मोर फ्रॉम द टॉप from the back from the bottom now the barber may suggest us some kind of an oil to use let's suppose he may say sir you are getting bald so you are getting bald सर कैन बी ट्रांसलेटेड एज जनाब और सर यू इज आप रहे हैं और इट्स रहे हैं आर कैन बी ट्रांसलेटेड एज हैं गेटिंग इज हो रहे बॉल्ड इज गंजे so we can translate this sentence which is sir you are getting bald as sir or janab aap ganje ho rahe hain janab aap ganje ho rahe hain sir you are getting bald so he may suggest you should be using a hair tonic or a hair oil or something like it you should be using a hair oil now let's translate these english words in sentences in urdu you is aap should be करना चाहिए यूजिंग इस्तेमाल इस्तेमाल आ कैन बी ट्रांसलेटेड एज एक हेयर इज बालों
and oil is tail. You should be using a hair oil. Now let's translate this English sentence in Urdu and we can say Aapko Balo Ka Tail is tamal karna chah ye aapko baalon ka tel istemal karna chahiye or after the haircut the barber may say your hair are getting grey or you are getting grey hair or you are, your hair are getting white something like it let's suppose white or grey so he may say your hair are getting white aap ke hair is bal R is hai Getting is ho rahe, white, safed. Now we will translate your hair are getting white as aap ke baal safed ho rahe hain. Your hair are getting white. Aap ke baal safed ho rahe hain. Your hair are getting grey. Aapke baal grey ho rahe hain. Or something like that. So after saying it, he may say, Would you like, would you like to get your hair dyed? Would you like to get your hair colored or dyed so we can translate wood as chahenge or simply gay for male or gi for female aap Chahin to get karwana your aapke hair baal and dyed can be translated as rangwana rangwana so we can translate would you like to get your hair dyed as kya aap apne baal rangwana chahenge kya aap apne baal rangwana chahenge for male and chahenge for female would you like to get your hair dyed or he may ask would you like to get your hair dyed black gray golden something like it black is kale golden is sunhere gray or white something like it kya aap apne baal rangwana chahenge so the customer may ask may say yes please dye them dark brown yes please tie them dark brown now we can translate yes as ha huh. please is meher bani karke dye them rang de 
दैन उनको डार्क गहरे एंड ब्राउन इज भूरे नाउ वी कैन ट्रांसलेट यस प्लीज टाइ दैम डार्क ब्राउन एज हाँ उनको गहरे भूरे रंग में रंग दें और कलर कर दें हाँ उनको या इनको बिकॉज दीज आर योर हेयर्स सो यू विल से इनको हाँ इनको गहरे भूरे रंग में रंग दें यस प्लीज डाई दैम डार्क ब्राउन और इफ यू हैव अ लॉन्ग हेयर दैन ही मे द बाबर और द हेयर स्टाइलिस्ट में से योर हेयर आर वेरी स्ट्रेट यूर इज आपके हेयर बाल आर हैं वेरी बहुत स्ट्रेट और सीधे यूर हेयर आर स्ट्रेट कैन बी ट्रांसलेटेड इन उर्दू एज आपके बाल बहुत सीधे हैं आपके बाल बहुत सीधे हैं सो दे मे आस्कर्स वुड यू लाइक हेयर पर्म और पर्म पर्म इज गेटिंग योर हेयर कर्ली कर्ली हेयर सो वो डेज चाहेंगे चा एंग इट्स गे और गी वो डेज कैन बी ट्रांसलेटेड एज गे और गी यू आप लाइक चाहे एंड वी कैन ट्रांसलेट आ एज एक एंड पम आर पम इज पम और वी कैन से कि आप उन्हें कर्ली करवाना चाहेंगे so instead of saying would you like to get a perm we will say would you like to get them curled and it can be translated as kya aap inhe curly or gungra le curly is can be translated as gun gra le in urdu curly is gun gra le kya aap inhe gun gra le करवाना चाहें गे और गे क्या आप उन्हें गुंगरा ले करवाना चाहेंगे क्या आप इन्हें गुनगुरा ले कराना चाहेंगे नाउ द कस्टमर में आंसर येस प्लीज टू दैम और नो आई प्रेफर स्ट्रेट हेयर नो थैंक यू आई प्रेफर स्ट्रेट हेयर सो वी कैन ट्रांसलेट नो थैंक यू आई प्रेफर स्ट्रेट हेयर नो कैन बी ट्रांसलेटेड एज नहीं थैंक यू इज आपका शुक्र रिया आई मैं प्रेफर ए कैन बी प्रेफर और तरजीह तरजीह देता हूँ फॉर मेल तरजीह देता हूँ फॉर मेल और देती हूँ फॉर फीमेल स्ट्रेट सीधे एंड हेयर आर बाल सुन We can translate no thank you. I prefer straight hair as. नहीं. 
आपका शुक्रिया नो थैंक यू नहीं आपका शुक्रिया और सिंपली वी कैन से नो शुक्रिया आई प्रेफर स्ट्रेट हेयर मैं सीधे बालों को तरजीह देता हूँ और मैं सीधे बाल प्रेफर करता हूँ और इफ़ आई एम अ फीमेल देन आई विल से नहीं आपका शुक्रिया मैं सीधे बालों को तरजीह देती हूँ इंस्टेड ऑफ देता आई विल सिंपली से देती हूँ नहीं आपका शुक्रिया मैं सीधे बालों को तरजीह देता हूँ और नहीं आपका शुक्रिया मैं सीधे बालों को तरजीह देती हूँ नो थैंक यू आई प्रेफर स्ट्रेट हेयर नाउ द बाबर और द हेयर स्टाइलिस्ट में आस्क वुड यू लाइक आ हेड मसाज मसाज वुड यू लाइक हेड मसाज सो वुड कैन बी ट्रांसलेटेड इज गे और गी फॉर फीमेल यू आप लाइक चा हेंग आ एक हेड इज सर एंड मसाज इज यू कैन से मसाज और इन द प्योर उर्दू वी कैन से चम्पी सो यूजली एट द हेयर सेलोन्स दे विल से मसाज और यू कैन ऑल्सो से चम पी नाउ लेट्स ट्रांसलेट वुड यू लाइक अ हेड मसाज क्या आप सर का मसाज और इट कैन बी सर की चम्पी सर की चम्पी करवान ना चाहेंगे फॉर मेल एंड घी चाहेंगी फॉर फीमेल क्या आप सर का मसाज और सर की चम्पी करवाना चाहेंगे वुड यू लाइक का हेड मसाज क्या आप हेड मसाज को प्रेफर करेंगे क्या आप हेड मसाज लेना चाहेंगे क्या आप सर का मसाज या सर की चम्पी करवाना चाहेंगे फॉर मेल और चाहेंगी फॉर फीमेल और दे मे आस्कर्स वुड यू लाइक यूर नेल्स डन मीन्स वुड यू लाइक मी टू वर्क ऑन योर नेल्स सो वुड कैन बी ट्रांसलेटेड एज गे फॉर मेल गे फॉर फीमेल आप इज यू लाइक चाहे योर आपके नेल्स आर नाखून डन इज करवाना सो इट कैन बी एनी थिंग सो वी कैन ट्रांसलेट वुड यू लाइक योर नेल्स डन एज क्या आप अपने नाखून कटवाना चाहेंगे और समथिंग लाइक दैट क्या आप अपने नाखून करवाना चाहेंगे कटवाना चाहेंगे और गी फॉर फीमेल वुड यू लाइक योर हेयर नेल्स टर्न क्या आप अपने नाखून कटवाना चाहेंगे फॉर मेल और क्या आप अपने नाखून कटवाना चाहेंगी for female ladies and gentlemen thank you very much for joining me this was our lesson number 4 about uh, uh going to the barber shop or to the hair stylist i hope that you have liked this lesson if you have liked this lesson then please give it a thumbs up 
if you are new to my channel then please subscribe to my channel and hit the bell icon i will see you next time until then take care keep learning keep enjoying good day like share subscribe i fact